ആന്തൂർ നഗരസഭയ്ക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയെന്ന് സംബന്ധിച്ച് പി ജയരാജൻ കൗമുദി പ്രൈം ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ ആന്തൂർ ആന്തൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റിക്ക് വീഴ്ച സംഭവിച്ചെന്ന് പി ജയരാജൻ ജനപ്രതിനിധികൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറയുന്നത് കേട്ട് നടക്കുകയല്ല വേണ്ടത് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ ഭരണ നേതൃത്വത്തിന് വീഴ്ച പറ്റി അധ്യക്ഷ എന്ന നിലയിൽ പി കെ ശ്യാമളയ്ക്ക് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നും രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ യോഗത്തിൽ വിമർശനം സാജന്റെ ഭാര്യ ബീനയുടെ പരാതിയിൽ പാർട്ടി അന്വേഷണം നടത്തുന്നുണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടതായിരുന്നു വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച് ശ്യാമള വിശദീകരണം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ശ്യാമളയുടെ രാജ്യകാര്യത്തിൽ വിശദീകരണം പരിശോധിച്ച ശേഷം സംസ്ഥാന സമിതി തീരുമാനമെടുക്കുമെന്നും ജയരാജൻ പ്രവാസി വ്യവസായിയുടെ ആത്മഹത്യയിൽ സി പി എമ്മിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനം ഉയർന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പാർട്ടി വിശദീകരണ യോഗം സംഘടിപ്പിച്ചത് പി കെ ശ്യാമളയ്ക്കെതിരെ പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് പോലും വിമർശനം ശക്തമായതാണ് പാർട്ടിയെ കൂടുതൽ പ്രതിരോധത്തിൽ ആക്കുന്നത് പ്രതികൾക്ക് ജയിൽമാറ്റം ടി പി ചന്ദ്രശേഖരൻ വധക്കേസ് പ്രതികളെ വീണ്ടും ജയിൽ മാറ്റാൻ തീരുമാനം നടപടി പ്രതികൾ ജയിലിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിച്ചു എന്ന് കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് നിലവിൽ പ്രതികളായ കൊടി സുനിയും ഷാഫിയും വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിലാണുള്ളത് നാളെ ഇരുവരെയും പൂജപ്പുര സെൻട്രൽ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുമെന്ന് ജയിൽ ഡി ജി പി ഋഷിരാജ് സിംഗ് ഇന്ന് നടത്തിയ റെയ്ഡിലാണ് ടി പി വധക്കേസ് പ്രതിയായ ഷാഫിയുടെ പക്കൽ നിന്ന് രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ കണ്ടെത്തിയത് കണ്ണൂർ വിയൂർ സെൻട്രൽ ജയിലുകളിലാണ് ജയിൽ വകുപ്പ് മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തിയത് കണ്ണൂരിൽ ജയിൽ ഡി ജി പി ഋഷിരാജ് സിംഗും വിയൂരിൽ യതീഷ് ചന്ദ്രയുമാണ് റെയ്ഡ് നടത്തിയത് വിയൂർ ജയിലിൽ ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി വിവരം കിട്ടിയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് കായംകുളത്ത് പണം നൽകാത്തതിന്റെ പേരിൽ വിദ്യാർത്ഥിക്ക് ക്രൂരമർദ്ദനം പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് മർദ്ദിച്ചത് കായംകുളം പുല്ലുകുളങ്ങര എൻ ആർ പി എം സ്കൂളിലെ വിദ്യാർത്ഥിക്കാണ് മർദ്ദനമേറ്റത് മർദ്ദിച്ചവർക്കെതിരെ കേസെടുത്തെന്ന് പോലീസ് ഇവർ ഒളിവിലാണെന്നും പ്രതികരണം സഹപാഠികൾ നോക്കി നിൽക്കെയാണ് വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിച്ചത് വിദ്യാർത്ഥിയെ മർദ്ദിക്കുന്ന സി സി ടി വി ദൃശ്യങ്ങളടക്കമാണ് മർദ്ദനമേറ്റ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ കുടുംബം പോലീസിൽ പരാതി നൽകിയത് മർദ്ദിച്ചവർ എസ് എഫ് ഐ പ്രവർത്തകരാണെന്നും വിദ്യാർത്ഥിയുടെ ബന്ധുക്കളുടെ ആരോപണം പ്രതികൾ എസ് എഫ് ഐ അനുഭാവികൾ മാത്രമാണെന്ന് എസ് എഫ് ഐ ആലപ്പുഴ ജില്ലാ നേതൃത്വം വിശദീകരിച്ചു മകനെ തള്ളി കോടിയേരി മകൻ ബിനോയ് കോടിയേരിക്കെതിരായ ലൈംഗിക ആരോപണ കേസിൽ സി പി എം ഇടപെടില്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ കേസിന്റെ നിജസ്ഥിതി അന്വേഷണത്തിലൂടെ അറിയേണ്ടതുണ്ട് മകനെ സംരക്ഷിക്കാൻ പാർട്ടിയോ താനോ തയ്യാറാകില്ല കേസ് ബിനോയ് തന്നെ നേരിടണം മക്കൾ വിദേശത്ത് പോകുമ്പോൾ തനിക്ക് പിന്നാലെ പോകാൻ കഴിയുമോ എന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കേസ് വന്നപ്പോൾ മകനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടും താൻ സ്വീകരിച്ചിട്ടില്ല മകൻ എവിടെയെന്ന് തനിക്കറിയില്ല ദിവസങ്ങളായി ബിനോയെ കണ്ടിട്ട് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മുംബൈ പോലീസ് നോക്കട്ടെ എന്നും അദ്ദേഹം വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു പരാതിക്കാരിയായ യുവതിയുടെ കുടുംബം തന്നോട് സംസാരിച്ചു എന്ന വാദം തെറ്റ് യുവതിയോ ബന്ധുക്കളോ തന്നോട് സംസാരിച്ചിട്ടില്ല വിഷയത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ നിലപാട് ജനറൽ സെക്രട്ടറി സീതാറാം യെച്ചൂരി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളതാണെന്നും താൻ കൂടുതലായി ഒന്നും പറയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൺവെൻഷൻ സെന്ററിന് ആന്തൂർ നഗരസഭ ലൈസൻസ് നിഷേധിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പ്രവാസി വ്യവസായി ജീവനൊടുക്കിയ സംഭവത്തിൽ ഹൈക്കോടതി സ്വമേധയാ കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ സർക്കാർ അന്വേഷണവും തുടരുകയാണ് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ വീശിയുണ്ടായതായി കണ്ടെത്തിയതിനാൽ നഗരസഭാ സെക്രട്ടറി ഉൾപ്പെടെ നാലുപേരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു നഗരസഭാ അധ്യക്ഷ പി കെ ശ്യാമള രാജിവെക്കണമെന്ന കാര്യം പാർട്ടി പരിശോധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു കാറ്റിൽ ജാഗ്രതയോടെ പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഈ മാസം ഇരുപത്തിനാല് വരെ തെക്ക് പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ അൻപത്തി അഞ്ച് മുതൽ അറുപത്തി അഞ്ച് വരെ കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം തെക്ക് പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ അതിനോട് ചേർന്നുള്ള മധ്യ പടിഞ്ഞാറൻ അറബിക്കടൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശം ജൂൺ ഇരുപത്തി വരെ പടിഞ്ഞാറ് ദിശയിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറിൽ നാൽപ്പത്തി മുതൽ അൻപത്തി വരെ കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ശക്തമായ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുള്ള അറബിക്കടലിലെ ലക്ഷദ്വീപ് പ്രദേശത്ത് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോകരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിക്കുന്നു കേരളത്തിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള ജില്ലകളിൽ ഒറ്റ തിരിഞ്ഞ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ പൊതുജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണം ജില്ലകളിലെ കൺട്രോൾ റൂമുകൾ താലൂക്ക് അടിസ്ഥാനത്തിൽ മഴയുടെ സാഹചര്യം നിരന്തരമായി വിലയിരുത്തണമെന്ന് നിർദ്ദേശം ലോകകപ്പ് വിശേഷങ്ങളുമായി 